Hello students, welcome to Masters Academy. Today we are going to start a new chapter, Periodic Table. Ningal Adhimai Tan and Yangal channel Kana Dingla, Yangal channel subscribe each other, Yangal support each other in the Oropati Gana, put the video set in bold and notification a beginning of the night, bell icon and good maraka the prasega. Chemical bonding and redox reactions are covered. This is the periodic table. Now, the periodic table is the periodic table. 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 Adil korai elemen sering jadi tuan. Ia elemen sini kengen ni ana atomik number nanti sini cutum. Elemen sini atomik number. Adu pola configuration. Then korai chemical property. Adine kan sini cuti tuan ni ada tu. Ia elemen sini arrange jadi tuan. Angin arrange jadi tuan ni table ni ana nama lantun tuan ni tuan. Periodic table ni tuan. So periodic table also known as periodic table of elements is a tabular display of elements. Which are arranged by atomic number, electron configuration, and recurring chemical properties. Our teacher is the chemical properties, atomic number, and the electron configuration. That's the basis of the periodic table. The periodic table is 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 the periodic table. बाकी लोग दंड आन आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं ना, हमारे और एक तरह के इंडा की इट एलिमेंट्स हैं। पी एलिमेंट्स ने लल्ला में दंड एक टेबलर डिस्प्ले ला रहे हैं जितने इ टेबल ने ना हमारे पीरियोडिक टेबल ने बारे में दे। अब हमारे इन्ने कारण है पीरियोडिक टेबल इतना दिन मुंबई दे द First scientist, this Lavoisier is a scientist who classified the first elements in the first element. In that time, there are 30 elements in the same time. Now, what are the elements in the first element? The elements in the first element are metals and non-metals. In that time, there are 30 elements in the first element. The first classification is the metals and non-metals. In that time, there are many classifications. ஒரு பிரஷ்னம் பத்தி, அந்த எந்த இது, இ metals இந்தையும் non-metals இந்தையும் properties இல்லை, metalloids இந்தை discover இது, இ metalloids இந்தை பிரத்தேது என்தான, இ metalloids metal ஆனோ, non-metal ஆனோந்து பரையாம் பட்டில, காரண அந்த, அறு அண்டின்னி properties இது நின்று, அங்கனையில் metalloids இந்தை discover இது செய்து என்ன சமேத்து, லவோசியர் நின்து செய்யாம் Lavoisier, who first made an attempt to classify elements. In 1789, the non-30 elements were classified into metals and non-metals. Now, the elements are 30 elements. Lavoisier and metals and non-metals are classified. Then, the limitations of Lavoisier. But he was not able to classify the metalloids that show the properties of both metals and non-metals. Paksha Dethan and Deya Matila metalloids in a classification Matila. This was one of the limitations of his classification. Adethan a classification a limitation of Mendarnu Adaidnu. Vosia, the next classification was done by Dobriner. Well, Vosia and Shesham added the classification at the Alana are a Dobriner. Dobriner formed small groups of three elements. Three elements are the small groups that are called the Dauberiner classification. And the groups are known as triads. Three elements are known as the name of the group. And the name of the triads is the name of the group. Now, there are three elements. Triads are formed by the Dauberiner. After Lavoisier, it was Dauberiner who gave notable contribution in the classification of elements. He formed small groups of three elements showing similar property. These groups were called triads. That is the group of triads. So, these were Dobberian's triads. Okay, that is the groups of three elements. Triads are the first group. Lithium, Sodium, Potassium, then Calcium, Strontium, Barium. That is the three elements of the triads. These triads are formed in the same time. That is the first time. So, Dobrein and the triads in the first triad is lithium, sodium, potassium. Lithium, 
സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇത് ഡ്രോബ്രൈനറുടെ എന്താണ് ഒരു ട്രയാഡായിരുന്നു ഈ ട്രയാഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റ് വാസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ മിഡിൽ വണ്ണിലുള്ള അതായത് മധ്യത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ്റെ ഏകദേശം എന്തായിരുന്നു ഏകദേശമായിരുന്നു എന്ത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഡോബ്രൈനർ എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ട്രയാഡ്സ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്തിരുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ലിത്തിയം സെവൻ ആണ് സോഡിയം ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം തേർട്ടി നയൻ ഇൻ ദ ട്രയാഡ്സ് ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഡിയം വാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ലിത്തിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ് എന്ത് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് എല്ലാ ട്രയാഡ്സിനെയും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് കാൽഷ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ആയാലും ക്ലോറിയം ബ്രോമൻ അയഡിൻ ആയാലും എല്ലാ ട്രയാഡ്സും എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് മിഡിൽ എലമെൻറ്റ് വാസ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് This helped in finding the relationship between atomic mass and properties of elements. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറ്റോമിക് മാസും പ്രോപ്പർട്ടീസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് കുഡ് നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ട്രയാഡ്സ് വിച്ച് വാസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എല്ലാ എലമെൻസിനും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ട്രയാഡ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ദാറ്റ് വാസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ The next classification was done by Newlands. അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരുടെ ആയിരുന്നു ന്യൂലാൻഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എലമെൻസ് ആണ് നോൺ ആയിട്ടുള്ളത് അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എലമെൻസിനെ എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂലാൻഡ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഹി അറേഞ്ച് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓർഡറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ന്യൂലാൻഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂലാൻഡ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ന്യൂലാൻഡ്സിന് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റി ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് എയ്ത്ത് എലമെൻസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു റിലേറ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഇസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ദെൻ ഹി കമ്പയർഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ സെവൻ നോട്ട്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിലെ സെവൻ നോട്ട്സ് ഇല്ലേ സാരി ഗ മ പ ദ നിസ പയൽ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് എയ്ത്ത് നോട്ടും എന്താണ് ഒരേ സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെയാണ് എന്ത് ഈ എലമെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്തു ആൻഡ് ദീസ് ലോ ഈസ് നോൺ എസ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടീവ്സ് അപ്പം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ലോ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് ഒക്ടീവ്സ് എന്നാണ് ഈ ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് ദീസ് ലോ ഈസ് നോൺ എസ് എ ലോ ഓഫ് ഒക്ടീവ്സ് 1866, when Newlands arranged the non-56 elements in the increasing order of atomic mass, he found that the properties of atomic mass are different. ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് മാസ് ഇ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റ് ഇസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദോസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഹി കമ്പയർഡ് ഇറ്റ് ടു ദ നോട്ട്സ് ഓഫ് സെവൻ സെവൻ നോട്ട്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ എലമെൻസിനെ എല്ലാം എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു സെവൻ നോട്ട്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ എയ്ത്ത് നോട്ട് ഇസ് എ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് സാരി ഗ മ പ ദ നീസ പൽ നോക്കിക്കേ സ ഫസ്റ്റ് നോട്ടും സെവൻത്ത് നോ എയ്ത്ത് നോട്ടും എന്താണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്ത് എയ്ത്ത് എലമെൻറ്റിന് വരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് ദീസ്
the elements with higher atomic mass did not obey this rule the law of octets are obey cheyilla higher atomic mass ulla elements in the case la endana seriyavunna illa nu engane kandupidikan patti new lands ne kandupidikan patti appa adana endha new lands inde classification inde limitation ennu parayunnathu then after new lands the next classification was done by dimitri ivanovich mendeleev ഈ മെൻ്റലീഫ് ആണ് എന്ത് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ടാബ്ല മോഡലിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ ഫസ്റ്റ് ആളാരാണ് ഈ മെൻ്റലീഫ് ആണ് ഇറ്റ് വാസ് റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദിമിത്രി ഇവാനോ ഇവാനോവിച്ച് മെൻ്റലീഫ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് എ ടേബിൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര് മെൻ്റലീഫ് ലേറ്റർ മെൻ്റലീഫ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പീരിയോഡും പീരീഡ്സും റോസും കോളംസും ഒക്കെയുള്ള ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് ദിമിത്രി ഇവാനോവിച്ച് മെൻ്റലീഫ് ആണ് സോ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് This periodic table, which became a milestone in the history of classification of elements, had 63 elements when it was created. That is why we created this periodic table in the period of 63 elements. So, Mendeleev arranged these elements into the in the order of their atomic mass. Atomic mass in the order of the atomic mass, Mendeleev arranged it. Then, he found that the chemical and physical properties of elements repeat at regular intervals mm. or regular intervals il endana ee elements inde physical property and chemical properties um ingane repeat cheyunnundu nu aaru kandupidichu mendeleev kandupidichu and based on this he proposed a law and this law is known as the periodic law of elements adine base cheyidittu endeyidu mendeleev endeyidu or law okka propose cheyidu aa law aanu endu nareyapadunnathu periodic law of elements ഈ മെൻലീഫിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഈ മെൻലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക